की तरफ से बहसियत एक बाप बहसियत एक भाई बहसियत एक चाचा और बेटा इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सत फीसद मुस्लिम खातन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है दूसरी बात मैडम स्पीकर ये जो बिल लाया गया मैं इसकी मुखालिफत क्यों करता हूं इसलिए करता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की आइन हिंदुस्तान के संविधान की दफा चौदह दफा पंद्रह दफा छब्बीस और दफा उनतीस और हमारे संविधान का जो प्रियाम्बुल है जिसमें साफ तौर से लिखा गया कि गारंटीज लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इस बुनियाद पर मैं इसकी मुखालिफत करता हूं मैडम स्पीकर साहबा मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया 377 का जजमेंट है होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं एक मर्द और मर्द एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं उस पर आपको आपत्ति नहीं है आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा दूसरी बात मैडम स्पीकर साहबा एडल्ट्री का कानून इस सरकार ने खातन पर खातन पर लेडीज पर एडल्ट्री का कानून लागू करने के सुप्रीम कोर्ट को कहा सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया आपको खामोश बैठे रहे मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे मैडम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ले लीजिए कि अगर कोई करप्शन अगर कोई पैसा लेता है पब्लिक बेनिफिट के लिए नहीं तो आपने डिक्रिमिनलाइज कर दिया मगर ट्रिपल तलाक को आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं मैडम स्पीकर साहबा यह कानून संविधान के खिलाफ क्यों है आपने सही कहा उस चेयर पर से बैठकर कि यह प्रथा हिंदुओं में नहीं है मुसलमानों में मगर मैडम स्पीकर मैं बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में वतन अजीज में डिवोर्स के कानून में अगर किसी हिंदू का डिवोर्स होता है एक साल की सजा क्यों है उसको और मुसलमान को तीन साल क्यों मिलेगी क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है मैडम ये कानून 377, 377 में हार्म थियोरी को एक्सपाउस किया गया हार्म थियोरी के खिलाफ है ये एक्ट और मैडम मैं आपके जरिए से बताना चाह रहा हूं कि हमारे मंत्री साहब साहिब ने बड़ी बड़े पुरजोश तरीके से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट खरा दिया मैं आपके जरिए से उनसे सीखना चाह रहा हूं जजमेंट का कौन सा हिस्सा है बता दीजिए जहां पर मेजोरिटी जजमेंट ने ट्रिपल तलाक कौन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया खुदा के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इस ऐवान को मिसगाइड मत करिए मैडम स्पीकर मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं बेंथम ने क्या कहा मॉन्टेस क्यू ने क्या कहा मॉन्टेस क्यू ने कहा कि अगर कानून की जरूरत नहीं है कानून बनाएंगे तो ट्रिनी है आप ट्रिनी का आगाज कर रहे हैं मैं हुकूमत के जरिए आपसे पूछना चाहूंगा मैडम कि मैडम मैं जरा सुन लीजिए मैडम मेरे प्लीज सुन लीजिए मैडम ट्राइबल्स को आपने हिंदू मैरिज एक्ट से मुस्तना रखा क्यों रखा आपने क्योंकि हम आर्टिकल ट्वेंटी और ट्वेंटी की बात करते हैं मैं अभी मैडम यहां पर इतने बड़े बड़े काबिल लोगों से सुना कुरान के बारे में हम क्या कहते हैं जो कुरान के बारे में उनको फजी, फजीलत शेख कहते हैं शेखा कहते हैं अब तो कुछ बाकी नहीं रहा अब तो तोहहीद और खत्म नबूत का इकरार करना चाहिए आपको मैं दावत देता हूं आपको वो भी पढ़ लीजिए मैडम साबरी माला का जजमेंट आया तो मान्यता की बात आती है आपके तरफ से क्या मेरी मान्यता नहीं है आपका फेत आपका फेत और मेरा फेत मेरा फेत नहीं होगा मैडम क्या यह कल्चर का वायलेशन नहीं है मैडम क्या आर्टिकल ट्वेंटी का वायलेशन नहीं है मैडम तो मैं आपसे ये हुकूमत के जो इरादे हैं वो नेक नहीं है मैडम अच्छा मैडम हैरत की बात देखिए मैडम आप एक महिला है मैडम मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूं मुझे कहने दीजिए आज एक मर्द कई खातन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है वो गुना नहीं है अब मगर अगर कोई ट्रिपल तलाक कहेगा तीन साल की सजा जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट शादी नहीं टूटती जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप थ्री हार्म थ्योरी आपके सामने और मैडम तीन साल की सजा कम्युनल राइट 148, फोर्टी एट वन में तीन साल की सजा और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है कोई मर जाता है तो दो साल की सजा अरे बेंथम और मोन्टिस को पढ़ लीजिए कोई नेशनल लॉ स्कूल के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट को बिठाइए वो आपको ज्ञान दे देगा और यकीन ये बात सही है कि इस्लाम में शादी कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको तजवीज पेश कर रहा हूं 
कंडीशन लिखिए कि अगर कोई मुसलमान निकाना में लिखिए अगर ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है आप ये भी बता दीजिए आप ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई तीन बार कहेगा तो एक बार है वो भी नहीं करते आप उसका भी प्रोविजन है मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना इनको खातन से मोहब्बत नहीं है सबसे सलाउस कौन देगा एक महिला क्या चाहती है मैडम उसके सर पर घर रहे छत रहे टेबल पर खाना रहे बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए आप करेंगे आप करेंगे हम लोग अच्छा मैडम मुझे पूछना चाह रहा हूं शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई क्या किया आपने उसका बताइए कुछ किया आपने उसके लिए मैडम मैं खत्म कर रहा हूं मैडम खत्म कर रहा हूं मैडम मैं खत्म कर रहा हूं मैडम मैं खत्म कर रहा हूं मैडम क्योंकि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं मैडम ये रास तौर पर मुसलमानों की आप देखिए मैडम सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जूर स्टूडेंट्स है मुझे नहीं मिलेगा आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है आप पुलरिटी खत्म करना चाहते हैं इससे साफ जाहिर हो गया आप मुस्लिम खातन के इंसाफ के लिए नहीं बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा ख्याल रखिए और आखिर में मैडम पूरे मुल्क में मी टू मूवमेंट हुआ मी टू मूवमेंट खातन निकला कहा वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर कहा गए बताइए कहा गए बताइए और आप उनको पना दे रहे हैं अपनी पार्टी में ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खातन की इज्जत लूटी उनको दबाया लीच था वो जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम तोते है चश्मा कहते हैं उनको ऐसे लोगों को आपने पना दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे मैडम आप अब आप देखिए मैडम ये मैं क्यों कह रहा हूं हमारे पास मुल्क में 84 परसेंट हिंदू महिला बच्चियां दस साल की शादी होती है कानून नहीं बना दी हम क्या हुआ क्या हुआ बताइए ये कौन करेगा इसका बात डिजर्शन मैडम सुने सुन लीजिए डिजर्शन मैं आके एक मिनट डिजर्शन का कानून है बीस लाख मुझ हिंदू महिला डिजर्टर कानून बनाइए ना कानून बना हुआ है क्या हुआ सोशल ईवल का खातिमा तमाम मिलकर करना चाहिए मैं मैं एंड कर रहा हूं मैडम कंक्लूजन में कह रहा हूं मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से आपके दबाव से आपके जोर से आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीय पर चलते रहेंगे हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम